Hi guys, welcome back to my Raj family channel. So, kali ini kita akan bincangkan tentang lampin bayi pakai buang atau lampin bayi kain. Yang mana satu pilihan yang best? And uh, perbincangan hari ini will be berdasarkan lima aspek iaitu dari aspek health, kesihatan, aspek nombor dua ialah comfort bayi, kesihatan bayi, nombor tiga ialah uh, convenience ibu bapa. Convenience pada kita lah yang lebih senang digunakan. The third one is walau berapa best produk tu pun, kalau kita tak mampu beli, tak jadilah kan. So yang keempat is price point and then lastly, kita kena lah peka terhadap alam sekitar kan. So yang mana eco-friendly. Uh, lampin kain ke atau lampin pakai buang. So these are the five aspect kita akan uh, buat perbandingan. So first kali, kesihatan. So dari aspek kesihatan, dua-dua pun ok, the bottom line ni kita kena faham memang kita tak boleh bagi baby soaking dengan air kencing dia orang kan so yang mana-mana pun tak kira lampin kain ke atau lampin pakai buang kalau dia basah tak boleh biarkan uh, lampin dengan baby buat terlalu lama kalau kita buat macam tu memanglah dia tak tak ada there's no point of kesihatan ya yeah? so that's number one number two kita kena bagi baby sentiasa kering so for that I think that's when tak naik ruang semua lah kan so for that I think uh, lampin pakai buang lagi best kalau lampin kain pakai lampin kain masalah dia dia tak kering and setiap kali kita guna kita kena keluarkan including yang slotting tu semua idea dia dia tak meresap banyak kan dia meresap tapi meresap macam kain biasa lah dia tak macam pampers pampers ni memang teknologi dia untuk meresap different level kan berapa macam ada ada diaper yang clean dia boleh um, hold up to 1 liter of air kencing so that's all like different level yang ni memang tak boleh buat benda tu kan so Berdasarkan that point, kita ada cons juga atau kita ada keburukan dia juga. Idea dia, walaupun lampin pakai buang best untuk health wise, tapi chemical yang digunakan, memanglah diapers kan ada range yang sangat luas. So, dia ada yang cheapest to the premium kan. So, yang yang sederhana pun ada yang pakai gel, ada yang pakai klorin, ada banyak chemical yang digunakan untuk buat lampin pakai buang. So, kalau chemical tu tak kena dengan skin baby kita, memang dia naik ruam, uh, dia punya kulit akan uh, react and semua macam tu. And chemical tu, kalau kita tak pandai pilih diaper pakai buang, then mungkin... Um, chemical yang digunakan tu boleh uh, leave some keburukan pada kesihatan baby dalam masa yang lama ya yeah? so that's one backfall for this however yang ini pula let's think about lampin kain still i rasa guys ada masalah juga kita kena pakai detergent every time kita guna and then ada masalah there's few problems with yang ni yang ini kalau dia dah basah kita kena bas kita kena cuci immediately kalau tak dia akan berkulat kan because this is 100% cotton guys kalau dia basah and then kita biarkan dia definitely there's going to be fungus uh, kulat semua benda macam tu and that can also affect baby skin so yang ni pun kalau kita tak rajin memang kesihatan baby akan terjejas and then detergent yang kita guna yang sabun nak cuci yang ni kan kalau kita tak mampu beli yang sangat like detergent baby-baby yang khas-khas yang tak ada banyak sodium benda-benda macam tu kan kalau kita tak mampu atau kita guna sabun biasa Again, the same thing will happen because the chemical yang kita guna untuk cuci ni akan, boleh menjejaskan kesihatan baby juga. So, for me, dalam this health platform kan, dari aspek uh, health, I rasa yang ni ada point sikit kerana dia uh, memang uh, uh, keep it dry. And yang ni tak. Kalau chemical, dua-dua pun sama je. We have to choose yang paling kurang chemical lah kan. Yang paling kurang memberi kesan buruk kepada bayi kita that's this too yeah so this one I would give equal aspek yang kedua pula comfort when it comes to comfort I memang think lampin pakai buang win menang uh, round ini kerana let's think um, kalau saya comfort untuk baby first is the dryness so I dah memang cakap kan kalau yang ini dry memang ini yang paling dry ni tak dry Unless like every time dia kencing sikit pun kita nak change then mungkin yang ni dry lah. Yang ni dry to the best. So yang ni win. And then kalau kita tengok 
comfort tu because lampin baby ni pakai lama tau every time dia pakai and during the early times baby kencing and membuang air besar terlalu banyak kali so they will be wearing this every single time dan tak ada ruang kosong bila dia mandi je tak ber, tak pakai lampin so kita kena tengok apa option kita ada kan so kalau kita ambil lampin pakai buang kita ada fit dia let me show you so dia punya waistline my, my begini ya yeah. uh, and then you can see the lip guard kita ada comfortable things over here ni saya tengok lagi satu tengok yang ni ada tiga pula fokus ah uh, ni tengok ada sponge sponge and then dia punya texture if you kalau tengok sini dia ada texture dia lain pattern dia lain surface dia kalau ni brand lain lain pula surface dia let's see tengok lain pula surface dia so bagai-bagai jenis kita boleh dah. and then kita ada high waist kita ada low waist ada banyak fit yang boleh jadikan comfort uh, boleh bagi comfort kepada bayi kita however yang ini satu je first of all tengok because it's kain kita kan ada jahit jahitan tepi dia memang benda tu tebal kalau silap-silap celah bibi mungkin tak selesa lah kurang selesa memang mungkin dia sangat keras pada celah kaki ke I don't explain something like that and then kita kena pakai pin safety pin kalau saya jadi ibu kali pertama memang susah because I scared I akan poke pin tu dekat you know Uh, perut bayi so I don't know to say you know and then benda-benda macam tu and then lagi satu kalau fit yang ni walaupun yang ni I memang tunjuk kain je kain je right tapi ada yang macam slot punya semua tu kan mungkin ada yang fikir oh yang itu lebih best uh, kita boleh taklah basah macam tu kan tapi if you think about it kalau cover tu semua dia dah jadi plastik juga so we can go back to the first aspect kesihatan dia akan Again, it's not as too airy atau too free angin ke. It's not like that. So, we have to think about that as well. The second aspect when it comes to comfort, the fit, I think like yang ini lagi versatile. Kita ada banyak jenis uh, yang kita boleh choose untuk baby kita. Lagi pun tengok kita ada benda-benda hmm, macam tu. Lagi pun kita ada design pula. Design best-best yang kita boleh guna and all sort of things. So, that we sudut comfort, I rasa saya akan bagi point tu kepada tapi pakai buang, ok and then the third aspect is convenience, guys aspect ni terlalu amat amat penting uh, bagi saya because as much as you think that anak-anak kita kena dapat the best choice, parents kita pun kena ada best choice uh, what I mean is keselesaan baby is very primary as well as ours because Benda ni kita tukar Masa berpantang Kita tak bolehlah menggadai Kesihatan kita juga Kita bagi the health for the, Kita take care of the health of the baby As well as us In that way I would say Convenience is the most important for me When it comes to diaper choosing Yang mana satu I nak pilih The first con I nak cakap Benda ni kena basuh Kita semua tahu kita orang Asia kan Like kita orang Malaysia Um, yang orang timur kan kalau kita beranak masa berpantang memang kita pantang berada dalam air kita tak tak sepatutnya kalau orang India dia selalu cakap jangan basah ya tangan dia badan kita sejuk so always panaskan pakai socks jangan jalan macam ini you know, berkaki ayam and all sort of that during masa pantang so during that time kita tak bolehlah basuh-basuh and sekarang ni kita ni bukan di macam kampung dengan aunty kita uncle kita kakak kita mertua kita semua kita ni nuclear so kalau kena cuci you kena cuci sendiri so think about it setiap kalau malam ke apa ke you have to wake up and cuci ni setiap kali because guys let's think about it okay bayi berak Memang teruk Dia memang slimy And dia sangat sticky Melekat So kalau you Dia berak hari ni You lipat-lipat simpan Selepas 2 hari nanti Kita cuci semua tu Memang tak boleh Kalau dia berak I dah cuba That's why I'm telling you right So kalau dia berak Immediately you kena cuci So with Badan berpantang and all Kalau kita nak buat benda tu Memang susah So for me This one convenient out Kalau yang ni Best gila Kita pakai buang je And babies Setiap kali Like the first 30 days atau at least for the first week first 30 days I still remember baby Arra memang macam tu dia berak 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 setiap kali you do diaper change dia akan berak can you imagine this one 
So yang ni lebih convenient. And then I have another point as well. Kalau kita nak tolong suami kita uh, tukarkan lampin. Guys, are you gonna say suami tolong pergi cucikan kain ini setiap kali? That's not gonna happen. You all don't think I ni memang pro lampin pakai buang eh. Saya memang suka and I was so fanatic about uh, penggunaan lampin kain. Sebelum uh, baby Aura was born, I dah beli 60 helai lampin kain. You know, I was so pro towards yang ini and saya memang tak nak guna yang lampin pakai buang. Tapi, practicality dia tu lain daripada apa yang kita baca atau kita fikir. Kalau kita nak travel, kalau kita nak bring our baby out, yang ini bungkus 10 Selepas guna, buang-buang-buang-buang, kita punya luggage pun lebih ringan. Kalau yang ini, kita kena bawa secukupnya. And then, kita kena cari tempat untuk basuh dia. And then, kita kena kita kena cari tempat keringkan dia. And then, you also have to think about bringing back. Kalau laki je 30 kilo bila pergi, balik pun 30 kilo. And plus-plus dengan benda kotor yang kita bawakan dengan benda ni. So, convenience wise... Really guys, I don't think so this is gonna make it. So, saya bagi point untuk dia uh, yang pakai buang. The third one is price point. So, bolehlah you all tanya, ah oh, Lia memang pandai cakap, tahu tak yang diaper pakai buang ni memang mahal. Padahal kat lampin ni, tiga generation boleh guna. Ya memang saya tahu, nenek moyang saya pun memang cakap, oh ini boleh guna dari zaman nenek moyang saya kepada baby Aurora. Ya memang saya faham. Tapi, think about it guys. Kalau tanya saya, Dengan Kalau kita smart Kalau kita smart Kita boleh purchase um, Premium diapers ya Kalau yang ini dua Memang premium Yang ini Apple Kami Premium Kami Malaysia And then yang ini Offspring Dua-dua memang side mahal Tapi kita boleh dapatkan Benda-benda ni dengan harga yang Sangat berpatutan Kalau kita ikut Smart shopping mana Di mana kita tengok promotion dia I akan bagi video And I also will give you some uh, ideas On how you can get this I can promise you Kalau newborn Apple Kambi kita boleh dapat Dalam harga 50 sen sehelai And size biasa Kita boleh dapat dalam 80 hingga Ada masa saya pernah dapat Dalam 50 sen juga So kita harus jadi pembai, uh, Pembeli yang bijak That's all We can do some bundle purchase And then kita boleh escape tu Why I'm saying this Because premium diapers Sometimes have better chemical uh, Kegunaan Dia tak pakai uh, Plastik sangat uh, Tak guna chemical yang sangat Berbahaya And all sort of things So that is Kita boleh Still boleh mampu Ada research yang mengatakan Di US kan uh, Mengatakan And you buat kerakiran sendiri je Pun sama juga So the first month Baby akan guna 300 diapers And then uh, Selepas Month yang seterusnya Every 3 months For the first year Or second year Until dia 40 training 3 months once Mungkin baby akan Gunakan 250 diapers ya. Yeah? So if you think about it Kita akan spend macam dalam first year maybe kita akan spend dalam 2000 ke 2500 ringgit ke begitu. So that's the cost of this one. Okay, let's put this side and just think that yang ini sangat buruk because we are spending a lot. Okay, let's come to this. So yang ni 30 helai, 38 ringgit atau brand yang paling murah mungkin dalam 16 to 20 ring, 27 ringgit or something. Okay, kita beli. 30 kita beli dua bundle 60 ringgit and then cost dia tak habis di sana guys a lot of people might think cost dia habis di sana tak actually every time you wash you literally do laundry every single day guys percaya tak percaya I guna lampin juga and selepas baby Aurora was born kita memang naik bil, uh, bil air memang naik tau so Visibility dia lain Yang ni bila kita beli cecing Yang ni bila kita cuci cecing juga And then sabun yang digunakan Lagi, I dah cakap Kita kena guna sabun baby Detergent baby Yang khas So that chemical dia tak uh, Hush sangat So kalau Kids detergent bukannya Murah sangat pun And dia Tak kuat macam detergent kita juga So if kita, kalau kena minyak ke Apa ke kotor ke Apa ke kita kena Guna banyak kan So kalau kita Buat calculation, actually pendapat Lia lah, pendapat Lia. I rasa, okay, yang ni jimat, mungkin dalam 30% daripada yang ni. And then kalau yang ni naik ruam, kita kena pergi hospital. And then hospital bill. And then cuci-cuci ni, 
kalau kita tak sihat hospital bill hospital kita pun kita masuk sini juga you know so if you think about it dengan convenience dengan health uh, semua yang ini boleh kos setanding yang ini so i rasa price point dua-dua sama je actually pandangan kita je if you just think like oh i beli dua bundle 60 ringgit je tapi perbelanjaan dia tak habis di sana actually you know maintenance dia mahal juga so if you ask me do the price point both are the same depends on you apa yang you all suka and then last kali eco friendly hmm yang ni pun lagi some people a lot of people overrate yang lampin kain ni sangat eco friendly lah benda ni memang macam satu evil barang evil actually if you think about it let's see alright yang ini macam saya beritahu tadi kita guna say lah around seribu keping every baby guna seribu keping Then guys, it's just on us, you know. Kalau kita pilih yang eco-friendly punya diaper, okay, worst case scenario, this thousand diaper akan end up kat landfill. Landfill, you know, yang tempat kita buang sampah tu, yang semua sampah yang alam flora bawa pergi buang kat tempat kan, kat sana. Mungkin, yeah, that would be a lot of space. One person buang seribu keping. Imagine berapa banyak baby kita ada di dunia di Malaysia ni. So, landfill akan penuh dengan pamper, uh, dengan diapers. Okay, memang aku agree. So, that's the problem. Kalau yang ini, tak ada ke? So, orang kata, oh, pollution lah. You know, pencemaran lah. Diaper ni. Di laut. Penyu makan diapers. So, <laughs> semua benda dengan yang ni, alright? And benda tu dibuat diaper plastik. So, memang dia buat uh, apa? pencemaran udara, air, tanah, semua pencemaran bunyi, semua. They just blame on diapers. Lampin pakai buang. What about these guys? Sama juga. Sekarang ni, uh, price point. Lagi satu point I nak cakap di sini. Benda ni kita cuci guna tangan ke? Tak. Washing machine. So, washing machine electricity. And then, kita ni semua sekarang tinggal di mana? Rumah kampung ke? Kita sidai kain kat luar ke? Tak, kita guna dryer. Kalau dryer, electric to harbour, guys. Energy is wasted. Pencemaran energy juga. So, yang ni, setanding yang ni. Yang ni, ambil tempat. Yang ni, ambil tenaga. Itu je biasa dia. So, kalau tanya saya, eco-friendly tu, guys, do you know? Yang ini ada cheat way juga. Tahu kenapa? For example lah, benda yang saya tahu, for, for sure saya beritahu lah kan. Apple Crumbie ni, premium brand. Kalau boleh nampak, okay? Di Malaysia. Yang mana biodegradable guys. Yang ni bukan uh, fully plastic. So, tak lah macam dulu. Masa dulu-dulu, ya memang betul. Yang ni kain, yang ni plastik. Memang tak, uh, apa... Uh, angin tak masuk, memang baby ada ruang banyak, semua benda. Tapi sekarang ni, teknologi dah sangat tinggi. And then, memang penjual and pengusaha diaper juga buat benda eco-friendly. Benda ni boleh, okay, kita boleh rasa, oh, benda ni memang lah biodegradable semua. Tapi dia mungkin expensive sikit. Tapi, kita still boleh dapatkan dalam bandel say, untuk harga yang patutan. And still, kita boleh save the earth atau kita boleh be peka terhadap alam sekitar dengan penggunaan yang ini. So if you ask me on this ground which is eco-friendly ground, I akan cakap benda ni dengan benda ni sama je. Tak biasa sangat. So overall guys, kesimpulannya, simpulan dia lah. Dia pilih yang ni. Ada masa dia gunakan ini juga. Kita tengok lah mana uh, keadaan dia, situation by situation kita guna yang mana kita nak. Tapi kalau tanya saya, I still akan recommend yang ni because For me lah Dari pandangan saya I rasa Lia rasa So basically Kesihatan Arura Baby Arura Is sangat penting As much as mine Saya kena Saya kena ada banyak energy Dan I kena, I kena lebih sihat lah Untuk take care baby saya So for that For me Convenience becomes number one Health becomes Equally important to it Price becomes the second And You know That's how I go That's how I roll So kalau tanya saya, I rasa convenience and comfort memang dia ada extra point. Yang ni tak ada. So, kalau tanya saya, for me, saya akan buat uh, pilihan yang bijak. Belikan benda ni, gunakan untuk baby saya. Saya pun, 
Sehat my baby pun sehat That's about it And my husband can easily help with this Yang ni susah sikit Kalau lah saya duduk di kampung Dengan my whole big family Mungkin saya akan pilih yang ni Atau selepas my baby Aurora potty trained Mungkin saya akan guna yang ni Tapi pada masa sekarang Memang Leah pilih yang ni uh, Diaper pakai buang Lampin pakai buang So my word is for lampin pakai buang Tapi Leah rasa parenting ni The best way is taking informed decision That's why Leah even started this channel Because I nak buat research Saya nak tahu banyak benda And then buat a decision for my baby Aurora Dengan perkara yang saya tahu So that's why I put this video out there also, Out here as well guys So Leah harap Leah dah bagi tahu Enough information about lampin pakai buang And lampin kain So Actually tak ada yang betul yang salah guys Yang mana you all suka kita boleh buat Kalau ada banyak effort Ada tolong, pertolongan dari family And if you or your heart says that Lampin kain will be the best for your bayi Go for it And if you feel like no mungkin dia ada point Atau yeah um, I have to take care of myself Or the convenience part or Any any of the point I said If it's convincing you then go with this one So it is Terpulang pada anda Yang mana you suka You buat Every mummy makes the best choice For their kids Yeah So that's about it For this video I hope to see you guys In the next video Kalau you all suka video saya Please like Subscribe Share this information With other mamas out there Take care guys Until the next video Bye